TRT Haber ekranlarında haber maratonu şimdi dünyada bugün kuşağıyla tüm hızıyla devam ediyor. Son 24 saate dair dünyanın çeşitli noktalarındaki gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Önce başlıklara şöyle bir göz atalım ardından teferruatlarla haber yolculuğumuz devam etsin dünyada bugün kuşağında. Evet dört önemli gelişme var. Bunlardan bir tanesi İsrail Körfez'e boru döşeyecek. Evet, e, İsrail'de Körfez ülkeleri arasındaki normalleşmenin artık yavaş yavaş e, meyvelerini toplamaya başladı İsrail. Ve bu boru hattıyla Körfez'den Avrupa'ya ve diğer ülkelere akan petrol ve doğalgazdan ciddi şekilde bir rant elde edecek. Peki ayrıntılarında neler var? Bir bakacağız biraz sonra İsrail normalleşme adına Körfez'e iyice yerleşmeye başladı. Nereden nereye diyeceğimiz bir gelişmeyi aktaracağız biraz sonra. Türkiye'nin gücünü kabul etti. Ee, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin başındaki isim e, Anastasia Diz e, diyor ki bizim Türk Silahlı Kuvvetleri ile başa çıkmamız mümkün değil. Rekabet etmemiz de mümkün değil. Bir noktada uzlaşmak gerekiyor dedi ama Türkiye'ye yönelik eleştiri ve üstenci söylemlerini de devam ettirdi. Biraz sonra anlatacağım. Tabi önemli kritik gelişmeler de var. Bu arada Doğu Akdeniz'e dair Türkiye'yi yakından ilgilendiren NATO nezdinde onu da biraz sonra aktaracağım sizlere. Yine muhabirlere sinirlendi Kim Trump. Amerikan Başkanı, bir, Amerikan Başkanı Donald Trump'tan bir klasik daha. Yine muhabirlerle efendim şöyle bir dalaştı. Soruyu yine beğenmedi. Beğenmedi ve hemen basın toplantısını terk edip gitti. Peki Trump'ı sinirlendiren o soru neydi? Biraz sonra anlatacağım. Tabii bir de Biden şey, söz konusu. Biden'la ilgili haberler de söz konusu. Sadece Amerika'da Trump değil seçimin diğer bir tarafında da rakibi Biden var. Onunla da ilgili biraz magazinsel bir haberimiz olacak pek tabii ki. Maske aşıdan daha güvenliymiş. Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi bu açıklama. Diyorlar ki şu aşının bulunma süreci o kadar kolay değil. Aşı çıksa da yüzde yüz etkili olur mu? Bu da bir muamma. Uzun bir süreç bu. Ama maske aşıdan çok daha güvenliymiş. Çok daha kesin sonuçlar veriyor. Peki neye dayandırılıyor bu açıklama? Bir bakalım biraz sonra bunu da anlamaya çalışacağız hep birlikte. Peki hemen hiç vakit kaybetmiyoruz. Haber maratonumuzu hızlıca başlatıyoruz. Her şey Trump'ın damadı Kushner'ın normalleşme adı altında şu anda başlatılan projenin altyapısını oluşturmak için attığı adımla başladı. Yüzyılın anlaşması dendi. Filistinlilerin Bulundukları yerleşkelerden başka bir bölgeye doğru e, nakledilmeleri için şehirler kurulmasına karar verildi. 50 milyar üzerinde, 50 milyar doların üzerinde paralardan bahsedildi. E, bu bir yıl önceki bir hikayeydi. Meğerse o adımlar bugünün altyapısını oluşturmak içinmiş. Yani o taşları döşediler ve bir yıl sonra gelinen noktada da normalleşme adı altında Peş peşe anlaşmalar yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri ile evet o anlaşma sağlandı. Şimdi Suudi Arabistan'la da normalleşme adına ciddi bir anlaşmanın yapılması an meselesiymiş. İsrail istihbaratı Mossad'ın eski direktörü Cohen az önce açıklama yaptı. Yakın bir zamanda Suudi Arabistan'la da Tel Aviv arasında normalleşme adına iş resmiyete dökülecek dedi. Şimdi... Kohen'i haklı kılacak gelişme 24 saat önce karşımıza çıkıverdi. Son 24 saatlik dilinden söz ediyorum. Tel Aviv, Suudi Arabistan'la anlaştı. Bir boru döşenecek orada Körfez'de. Ve o boru sayesinde bakın neler olacak bir anlamaya çalışalım. Evet, şimdi İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'le normalleşme adına el sıkıştı. Beyaz Saray'daki anlaşmayla Filistin halkının hakları da yok sayıldı tabi. İmzaların atılmasının ardından yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıktı. Buna göre Tel Aviv, Körfez, gaz ve Körfez'in gaz ve petrolünü Avrupa'ya taşıyacak olan petrol boru hattı projesi teklifini Körfez ülkelerine sunma hazırlığında. 
henüz diplomatik ilişki kurulmadı. Ancak Suudi Arabistan'da bu hatta bir istasyonla katılacak. Körfezdeki petrol ve gaz İsrail'in Elat ve Askalan kentlerine sonra da Avrupa ve Amerika'ya taşınacak. Öyle ki bu proje imzalanan normalleşme anlaşmasında da mevcut. Yani yer almakta. Dolayısıyla bu artık bir resmiyete dökülmüş. Şimdi bu proje sayesinde taşıma süresi kısalacak ve Suez kanalına para verilmeyecek. İsrail ekonomisine yüzlerce milyon dolarlık gelir getirecek. Projenin ne zaman sunulacağı ise henüz net değil ama bu projenin gerçekleşmesine dair normalleşme anlaşmasının içerisinde bu madde de var. Yani meselenin res mesele çoktan resmi bir boyut kazanmış durumda. Ne diyordu Netanyahu? Şu normalleşme ile İsrail'e milyarlarca dolar para akacak demişti ve gerçekten de dediği oluyor. Bir futbol takımıyla sponsor olunuyor Birleşik Arap Emirlikleri tarafından. İşte bir takım işte enerji boru hatları döşenecek. Oradan İsrail'e ciddi miktarda nakil paraları ödenecek. Yani doğalgaz ve petrolün işte Avrupa'ya açılması için bir bir yol, bir hat olacak orada İsrail ve bundan da para kazanacak ve böylelikle bu normalleşme adı altında bahsedilen husus tamamen İsrail'e yarayan bir durum olduğunu görmekteyiz. Körfez ülkelerinden çok daha önemli bir kazanım elde ediyor İsrail. İki tür kazanımdan söz edebiliriz. Bir, Orta Doğu'da e, bir kere politik bir güç kazandı İsrail. Stratejik bir güç. Niye, nedir o? Filistin meselesi, işte Batı Şeria, Gazze sorunları, Kudüs sorunları. Şimdi Körfez ülkeleri en çok e, bu konuda e, baskı yapan ülkelerdi. Bahreyn, Suudi Arabistan gibi. Hep karşı çıkıyorlardı İsrail'in politikalarına. Şimdi bu normalleşmeyle birlikte İsrail hem stratejik hem de e, e, politik anlamda da çok ciddi bir e, rahatlama içerisine girecek. Bir avantajı elde etmiş olacağız. E, i̇kincisi de para kazanacak bu işten ciddi bir şekilde. Gerçekten de Netanyahu'nun dediği gibi milyarlarca doların İsrail'e akacağı aşikar görüntüler onu göstermekte. Şimdi bu normalleşme süreci eğer Trump seçilmezse, Biden gelirse sekteye uğrar mı? Bilemem. Ama Amerika'nın dinamiklerine baktığınız zaman bu çok da ihtimal gözükmüyor. Yani yeni gelecek örneğin Biden seçilirse e, ve selam e, çok da böyle Trump işte bu anlaşmaya çok aykırı bir politika e, gütmez. Pek beklenemez böyle bir şey. Dolayısıyla orta vadede ya da kısa vadede baktığınız zaman evet İsrail bu anlaşmadan ciddi derecede bir kazanım sağladığı ortada. Şimdi bizi ilgilendiren hususa gidelim. Doğu Akdeniz meselelerini konuşalım biraz. Bugün NATO karargahında kritik bir toplantı daha gerçekleşti. Hatırlayacaksınız 15 Eylül'de Türk ve Yunan askeri yetkilileri bir teknik anlamda istişare gerçekleştirmişlerdi. Teknik detayları konuşmak adına tabii. İki gün sonra tekrarı olacaktı. Bugün o tekrarlandı. Bu toplantılar bu arada periyodik olarak da devam edecek. Bunu söyleyelim. Şimdi İkincisi, evet Oruç Reis şu anda Antalya'da, işte kıyılara çekildi. Bakın onarım yapılıyor. Bir şekilde müzakerelerin yapılması için de aynı zamanda önemli bir adım oldu bu. Biraz hafif bir tansiyon düştü gibi ama e, işte açıklamalar karşılıklı devam ediyor. Şimdi diyor ki, örneğin e, Cumhurbaşkanı Anastasiyadis, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde, Türkiye'de öyle askeri anlamda hani mücadele edemeyiz, kafa tutamayız hani o manada. Söylüyor ve ekliyor. Bakalım neler konuşmuş. Plan uyper ki. Diyor ki Anastasiyadis bir plan var o da bizden çok daha büyük olan Türkiye'nin askeri üstünlüğünden dolayı takip etmek zorunda olduğumuz gerçeklere göre sahip olmamız gereken gerçeklik nedeniyle e çünkü diyor militarizasyon yoluyla bir çözüm alabileceğimizi düşünürsek bu Kıbrıs'taki helalizmin sonu olur. Diyor ki, şimdi anlatayım ne demek istediğini. Diyor ki Anastasiya, biz eğer Türkiye ile askeri anlamda, biz ve Yunanistan askeri anlamda bir e, mücadelenin içine girersek kaybederiz. Eğer askeri e, mücadeleyi kaybedersek Türkiye Kıbrıs'a hakim olur. Türkiye'nin Kıbrıs'a hakim olması demek helenizmin sonunun gelmesi demek. Bunun açılımı bu. Ve diyor ki yine Uluslararası Layı Mahkemesi'ne davet ettik diyor Türkiye'yi tahkime gitmek için. 
uluslararası hukukun yanında olduğunu iddia eden birisinin bu teklifi reddetmek ve tek taraflı faaliyetle savaş gemileri tehdidi ve askeri üstünlüğüyle ilerlemek için hiçbir nedeni yoktur. Burada Türkiye'yi atıfta bulunuyor. Diyor ki Türkiye, Türkiye'nin diyor askeri üstünlüğü var, donanmaları var, askerleri var. Bunlarla diyor güç gösterisi yapıyor. Ama biz kendisini Lahey'e davet ediyoruz. Gelelim bu işi uluslararası hukuk nezdinde çözelim. Ama böyle askeri bir varlıkla karşımıza çıkıyorsan o zaman e, hukuk nezdinde, yasalar nezdinde, kurallar nezdinde bir müzakereye yanaşmıyorsun demektir diyor Anastasiyadis. Ben alt metnini size aktarmaya çalışıyorum. Ama üç aşağı beş yukarı Cumhurbaşkanı'nın çok daha e, dengeli konuştuğunu görüyoruz. Daha tansiyon düşürücü bir konuşma bu. E, fakat mesela Yunan milletvekillerinin bazıları diyor ki Lahey'e gidersek Türkiye kazanır. Lahey'e gidersek Meis Adası'nı kaybederiz diyen e, Yunan milletvekilleri var. E, bu arada tabii Rum tarafından ise e, bakış açısı Anastasiadis adına bu şekilde olduğunu görmekteyiz. Tabii bunlar e, önemli e, gelişmeler. E, peş peşe ardı arkası gelecek görüşmeler sürüyor. Fakat bir nokta var derdik. Bunu geçmeden e, bu aslı noktalamak istemiyorum. Şimdi dün Çavuşoğlu dedi ki Dışişleri Bakanı, biz Mısır'la istihbarat düzeyinde görüşüyoruz dedi. Yani iki ülkenin istihbarat servisleri görüşüyor. Libya'ya yapmış olduğumuz anlaşmanın bir benzerini Mısır'a da, Mısır'la da yapabiliriz diyor. E, S-400'ler aktive edilmedi diyor Çavuşoğlu. Şimdi Abdülfettah El-Sisi, e, general e, biliyorsunuz e, 2013'te bir darbe gerçekleştirdi. O dönem sandıkla iş başına gelen e, Muhammed Mursi tutuklandı. En nihayetinde yaklaşık 16, 17, yaklaşık daha doğrusu 13-14 ay önce vefat etti mahkeme salonunda. Türkiye ile bu ihvan-ı müslimin meselesinden dolayı da aynı zamanda ilişkileri iyi değil Türkiye ile Mısır'ın. Yani Abdul Fettah El-Sisi yönetimiyle Türkiye arasında ciddi bir efendim söyleyeyim, fikir ayrılıklarının yanı sıra bir diplomatik alanda kopukluk var. Şimdi bu görüşmelerle birlikte e, Libya e, sahasında Gerçekten Mısır'la benzer bir anlaşma yapılırsa bakalım işin politik e, düzeyde nasıl bir dönüşüme e, neden olacak hep birlikte tanık olacağız. Ama bu da gözden kaçırılmaması gereken bence çok çok önemli bir detay. Ve bir de tabii Serraj'ın istifası Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başındaki isim Libya'da Ekim ayında hükümeti devretmek istediğini söylüyor. Yani istifa edeceğini belirtiyor Ekim'de. Bu da tabii önemli bir gelişme. Görüyorsunuz Doğu Akdeniz ve uzantısı Libya'da daha çok daha önemli e, e, e, sürprizlerle karşılaşmaya devam edeceğiz. <gülüyor> ABD'nin şu şey maske, maske meselesi. Maske meselesi çok önemli. Şimdi değerli seyirciler dünya hiç kuşkusuz ki e, aşıya odaklanmış durumda tabii ki. Ve aşının bulunması noktasında da ciddi aşamaların e, kaydedilmeye çalışıldı desem daha doğru olur görülmekte denemeler yapılıyor. Türkiye'de de var biliyorsunuz. Önemli. Hele Türkiye'deki bizim için çok çok önemli. Oxford'da işte çalışmalar sürüyor. Üçüncü aşamada sıkıntılar var orada. Amerika'da da yine yan etkiler görüldü. Şimdi Amerika'dan bahsetmişken Amerika'dan gelen ilginç bir açıklama var. Şu aşı meselesine çok fazla bel bağlamayın. Hani aşı piyasaya sürülse bile tedbirleri elden bırakmamanız gerekiyor. Bunu birçok bilim insanı söylüyor. O tedbirlerden bir de maske kuşkusu. Ve diyorlar ki maske aşıdan daha garantili COVID'e karşı korunmak adına. Bir bakalım şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde yapılan oturuma katılan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Robert Redfield, ülkenin yeni tip koronavirüs salgınına karşı son dönemde geldiği noktayı değerlendirdi. Redfield diyor ki aşı bulunsa bile bunun bir gecede salgını bitirmeyeceğini söylüyor. Salgının bulaşmasını önleyici tedbirlerin önemine vurgu yapıyor Redfield ve yüz maskelerinin, yüz maskelerinin virüse karşı etkili olduğunu belirtiyor. Maskenin işe yaradığına ilişkin çok net bilimsel kanıtlarımız var. Hatta şunu bile söyleyebilirim, yüz maskesi Covid-19'a karşı koruma noktasında aşıdan bile daha garantili ifadesini kullanıyor. Ben bir bilim insanı değilim. Ama bir gazeteci olarak şöyle bir gözlem yaparsak eğer. Bakınız, Covid dillerden örneğin SARS, e, MERS, AIDS hiçbirinin aşısı tam anlamıyla bulunamadı. Ebola aşısının bulunması 5 yıl falan sürdü. Etkili midir değil midir bu da tartışılmak konusu. 
Şimdi ama Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bugünün teknolojisi çok ilerledi. Dolayısıyla da aşının üretiminde daha hızlı adımlar atabiliriz diyor. Ama Dünya Sağlık Örgütü de net bir çözüm e, olacak diyemiyor aşı konusunda. Dolayısıyla evet mantıklı geldi bana da maske yani kişisel tedbirler COVID'e karşı insanları kesinlikle koruyabilir. Kaliforniya'daki yangınlar bakın biraz önce kasırga vardı ABD'de Alabama'yı peci şekilde vurmuş. Yangınlarla da başa çıkamıyor Amerika. Söndürülemiyor yangın. Ve itfaiyeciler kasklarına kamerayı takmışlar. Yangını söndürdükleri o anı kaydedince ortaya o durumun vehametini çok net bir şekilde ortaya koymuş. Bakalım. Evet alevlerin arasına girerken kask kameraları kayıttaydı. Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki orman yangınları günlerdir söndürülemiyor. Binlerce itfaiye ekibi alevlere müdahale ediyor. İtfaiyecilerin kas kamerası da yangın felaketinin boyutunu işte az önce izlediğiniz gibi gözler önüne seriyor. Alevlerle savaşan itfaiyeciler yanan evlere de girdiler. Ve yanan evlerden de görüntüler aktardılar. İşte mesela bir tanesi hemen evin girişi şu anda kül olmuş durumda. Değerli seyirciler Hollanda'nın Rotterdam şehri yakınlarında yaşayan bir kişinin kedisi ki o kedi ekranlarda şu anda fotoğrafı görüyorsunuz. Mayıs 2018'de kaybolmuş. Dişi kedi geçen hafta sonu Rotterdam'a yaklaşık 90 kilometre mesafede Belçika'nın Thunhort, <gülüyor> Thunhort şehrinde ortaya çıkmış. İnanılır gibi değil. 2018'de sahibinden bir şekilde... Ben nasıl söyleyeyim? Daha doğrusu sahibi kediyi kaybediyor. Bu dişi kedi 90 kilometre yol kat ediyor 2 senede ve Belçika'nın Thunhort şehrine geliyor. Şimdi hayvansever grubu tarafından barınağa yerleştirilen kedinin sağlık kontrolleri sırasında bir çipe ulaşılmış. Çipte yapılan incelemede kedi sahibinin adresi ve telefon numarası belirlenmiş. Kedinin sahibinin kayıtlı adresten taşındığı ve telefon numarasının kullanım dışı olduğu ortaya çıkmış. Böyle olunca da hayvanseverler sosyal medya hesaplarını kullanarak ve mümkün mertebe takipçilerinin bunu paylaşmasını sağlayarak bu kediyi sahibiyle buluşturmaya çalışıyor. Evet 90 kilometre yol kat etmiş 2 yılda bir anda işte bulunmuş. Bakalım umut ediyoruz ki sahibine kavuşulur. Peki... Değerli seyirciler, İngiltere'nin Manchester şehrinde bulunan Swinton bölgesinde bir kişi boynuna doladığı yılanı maske gibi kullanarak otobüse bindi. Evet, kimliğinin açıklanmasını istemeyen olaya tanıklık eden yolculardan biri olay anını anlatırken çok eğlenceliydi. Yılanın korkuluklar üzerinde süründüğünü görene kadar şahsın garip bir maske taktığını düşünmüştüm. Ve yılansa diğer yolcuları hiç rahatsız etmedi. Şimdi İngiltere'nin Manchester şehrindeki bu İngiliz vatandaşı evcil yılanını alıyor. Yılanı şöyle bir efendime söyleyeyim boynuna doluyor. Evet sonra otobüse biniyor. Maske niyetiyle sanki kullanıyor ki aslında maske takması lazım. Onu da yapmıyor. Ve yılanı bir şekilde önünde işte... Hareket ediyor. Yolcular önce anlayamıyorlar ama farkına vardıklarında tabii ürkmeye başlıyorlar. Fakat o yılan hiç kimseye zarar vermiyor. Bu da bana göre günün en çarpıcı karelerinden biriydi. Peki noktalıyoruz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.